హేమాచల లక్ష్మి నరసింహస్వామివారి దేవాలయం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ దేవాలయం మల్లూర్ అటవీ ప్రాంతంలో ఉంది వరంగల్ జిల్లాలో దేవుడున్నాడని నమ్మని వారికి సజీవ సాక్ష్యంగా నిలుస్తుంది ఈ మహాపుణ్యక్షేత్రం వరంగల్ అటవీ ప్రాంతంలో నిక్షిప్తమై ఉన్న హేమాచల నరసింహస్వామి వారి క్షేత్రం గురించిన విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం వరంగల్ నగరానికి సుమారు నూట ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఈ దివ్యక్షేత్రం దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఉండడం వల్ల అటవీ శాఖ వారి ప్రోద్బలంతో తెలంగాణ ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఈ క్షేత్రాన్ని గుర్తించారు రెండు వేల మూడు గోదావరి పుష్కర సమయంలో నవనూతనమైన ఏర్పాట్లను అమర్చడం వల్ల ఏటా ముప్పై లక్షల మంది భక్తులు ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించుకుంటున్నారు స్థానిక అర్చకులు చెప్పే స్థల పురాణం ప్రకారం హిరణ్య కశిపుని వధ సమయంలో కోపోద్రికుడైన నరసింహస్వామి ఎటు పెడుతున్నారో తెలియకుండా విచ్చలవిడితనంతో అడ్డొచ్చిన ప్రతి జీవిని వధించి వెబ్బులి అవతారంతో లోకాన్నంతా భయభీతికి గురి చేయడంతో ఆయనను శాంతపరిచే దిశగా దేవతలందరూ ప్రయత్నించి సఫలీకృతులవుతారు అలా శాంతించిన లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారు అడవిలో తన స్థావరాన్ని ఏర్పరచుకుని నిలుచును ఉండే విగ్రహ వనదేవుడిగా అక్కడ నివాసం ఉండడం ప్రారంభించారట శాతవాహన శకంలో కొన్ని యుద్ధాల సమయంలో అనుకోకుండా ఒక గుణపం కారణంగా ఈ తొమ్మిది అడుగుల రెండు అంగుళాల నరసింహస్వామి వారి నాభిస్థానంలో గాయానికి గురయ్యారు కేవలం ఇది శిలే కదా అని అందరూ దీన్ని పట్టించుకోకపోవడంతో ఆ రోజు యుద్ధం ముగిసే సమయానికి ఎవ్వరూ అనుకోని విధంగా స్వామివారి శిల నుండి చీములాంటి ద్రవం కారటం మొదలైందిట ఏమి చెయ్యాలో తెలియక సతమతమవుతున్న గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి సేన గంధాన్ని పోయడంతో ఆ ద్రవం కారడం ఆగిపోయిందిట అంతటి మహాసేన మొత్తం మోకరిల్లి తాము చేసిన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా వారి సేనలో ముఖ్య భూమిక పోషించిన ఒక అధికారిని అక్కడి పరిశీలనాకారుడిగా నియమించి దేవస్థానం హోదాను ఆ ప్రాంతానికి కల్పించారట కాకతీయుల మానవ ఖడ్గరూపమైన రాణి రుద్రమదేవి ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించి ఎన్నో రకాల వనమూలికలను తన పాదం కిందున్న స్థలంలో దాచుకున్న ఆ నరసింహస్వామి అంతరంగాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ వనమూలికల్ని తాకుతున్న నీటి ప్రవాహాన్ని దాని అంచుని కనుగొని ఇక్కడి నీరు తాగితే ప్రజలంతా క్షేమంగా ఉంటారని గ్రహించి చింతామణి ప్రవాహం అన్న పేరును ఆ నీటి ప్రవాహానికి పెట్టి ఆ స్థలం గురించిన విశ్లేషణను కాకతీయ శిలా ఫలకాల మీద చెక్కించారట అలా నవనాగరికులకు తొమ్మిది వందల ఏళ్ల పాటు తన రహస్యాన్ని దాచిపెట్టుకున్న ఈ క్షేత్రం కేవలం ఒక పండితుని వంశక్రమం ఆధ్వర్యంలో పూజలను అందుకోవడం చూసి అదే వంశానికి చెందిన ఒక పండితుడు జనులకు ఈ మహాక్షేత్రం యొక్క విలువను అర్థమయ్యేలా చేసి బాహ్య ప్రపంచానికి ఈ క్షేత్రాన్ని పరిచయం చేశారట ఇక ఇప్పుడు చెప్పే విషయాలు విని ఆశ్చర్యంలో మునిగిపోతారు మీరంతా ఇక్కడ ఉన్న స్వామివారి శిల ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా నిలబడి ఉండడం ఒక విశేషం నరసింహస్వామికి సంబంధించిన దేవాలయాల్లో ఎక్కడా కూడా నిలబడి ఉన్న విగ్రహం ఉండదు మన శరీరంలానే ఈ శిల మెత్తగా ఉంటుంది కేవలం గుడి అర్చకులు మాత్రమే ఈ శిలను తాకటానికి అర్హులు ఈ రోజు వరకు కూడా రోమాలుంటాయి ఈ శిలకు అర్చకులు తప్ప ఇంకెవ్వరూ తాకటానికి వీలు లేని ఈ శిలను మత మౌఢ్యులు తాకటానికి ప్రయత్నించి అడవి మృగాల బారిన పడి మరణించారని ఒక పురాణం చెప్తోంది ఈ రోజు వరకు నాభిస్థానంలో గంధం పుయ్యకపోతే చీములాటి ద్రవం కారటం ఆగదట పిల్లలు లేని వారికి ఈ నాభిస్థానంలో ఉండే గంధం నుండి వచ్చే తీర్థాన్ని ఇచ్చినట్లయితే పిల్లలు పుడతారు అని చెప్తారు ఎంతో మంది భక్తులు ఇక శాస్త్రీయపరమైన వివరణే చూస్తే ఇంకో రకంగా ఉంది హేతువాదుల విశ్లేషణ ప్రకారం సిడెంటరీ రాక్ విత్ టర్టుబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఉండడం వల్ల ప్రకృతి పరంగా లభించే సిలికేట్ మెటీరియల్ ఈ శిలలో నిక్షిప్తమై ఉంటుంది అందుకే ఈ రాయికి మెత్తగా ఉండే గుణం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు దీనికి కారణం భూమి నుండి వచ్చే కొన్ని రకాల మినరల్స్ అని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇక భక్తుల విషయానికే వస్తాయి కెమికల్ సైన్స్లో కనిపించే కొన్ని వ్యర్థ నామాల పేర్లు చెప్పి వారి భక్తి విశ్వాసాలతో ఇంకా మనోభావాలతో ఆడుకోవద్దు అని ఒకవేళ హెచ్చరికలను ఖాతరు చేయకపోతే ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఉగ్ర నేత్రాలకు బలవక తప్పదు అని వారు చెప్పడం తీవ్ర దుమారాన్ని రేపుతోంది తనను నమ్మిన వారి మీద నమ్మని వారి మీద కూడా ఆ నరసింహస్వామివారి ఆ శిష్యులు ఎప్పటికీ ఉంటాయని అవి ఉన్నన్నాళ్ళు మానవాళికి ఢోకా లేదు అని అభిప్రాయపడుతున్నారు 
భక్తులందరూ జై నరసింహ ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి